ഹായ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറി പാട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഇഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ റിക്വേസ്റ്റ് വെൻ എ പബ്ലിക് കമ്പനി മേക്സ് ആൻ അഡീഷണൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് മസ്റ്റ് ബി ഓഫേർഡ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതായത് കമ്പനീസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് പബ്ലിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അഡീഷണലായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിലവിൽ ഉള്ള ഷെയറിലും കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ഷെയർ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ബി ഓഫേർഡ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർ നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഷെയർ ഓഫർ ചെയ്യണം ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കുറച്ച് ഷെയർ ഓഫർ ചെയ്യണം ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി അഡീഷണലായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഈ റൈറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഈ റൈറ്റിനെയാണ് പ്രിവിലേജ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ എം ടീവ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡീഷണൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു നിശ്ചിത ഷെയർ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റാണ് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റാണ് ആ റൈറ്റിനെയാണ് പ്രിവിലേജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ എം ടീവ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകളെയാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയാം അത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ടു എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ അതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ഇടൽ ഷെയർസിന് മാത്രമാണ് അപ്പം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി അഡീഷണൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊരു നിശ്ചിത ഷെയർ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂൽ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊവിഷൻസ് ദി ഓഫർ ഷാൾ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദി നോട്ടീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ഇഷ്യൂ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ത്രീ ഡേയ്സ് മുന്നേ കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് ദ ടൈം ഗിവൺ ടു ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഫർ നോട്ട് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ഉണ്ട് എന്ന് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഓഫർ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ അതേപോലെ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ കൂടാനും പാടില്ല അപ്പം അത്രയും ഡേയ്സ് അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ടൈം അനുവദിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ഷെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കിയല്ല വേണ്ടത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അനുവദിച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രൊഫഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജനറലി ഓഫേർഡ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദി കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും സാധാരണ കുറവ് പ്രൈസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു റിനേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി തേർഡ് പാർട്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഈ ഷെയറുകൾ റിനേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട
അതേപോലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിനായിരിക്കണം ഓഫറിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് റിനേൺസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ പ്രൊവിഷൻസിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ അപ്പം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നാൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൊടുക്കാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ മീൻസ് മേഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നാൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ മീൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അതായത് പബ്ലിക്കിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ലോ ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പേഡപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഷെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ എന്തില്ല ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ചാർജ് ഈസ് ലോ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ചാർജ് അതായത് ഇത് ഷെയർ ചെയ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ എന്നാൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ദി പ്രിവൈലിങ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും കുറവായിരിക്കും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിലെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടോ ഉള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൽ കമ്പനി ഷെയർസിന് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവും ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവും തമ്മിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് ഈ നാലും വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതേപോലെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പം ബോണസ് ഷെയറും റൈറ്റ് ഷെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ക്യാഷും വാങ്ങാതെ കൊടുക്കുന്ന ഷെയറുകളാണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്നാൽ റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണെങ്കിലും എന്താണ് ക്യാഷിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് ബോണസ് ഷെയർ ക്യാഷിനല്ല വിൽക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതിനൊരു കോസ്റ്റും ഇല്ല അത് വെറുതെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ റൈറ്റ് ഷെയർസ് മീൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെയാണ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലാതെ ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് ബോണസ് ഷെയർ ക്യാഷ് വാങ്ങാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഷ്യൂ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് സെബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇതിൻ്റെ ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റെഗുലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് സെബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് സെബിയും കൂടി ബോണസ് ഷെയറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റൈറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെത് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സിക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെതും സിക്സ്റ്റി ടു റൈറ്റ് ഷെയറിൻ്റെതും ആണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരിക്കലും ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ക്യാഷ് കിട്ടാതെയാണ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷിനല്ലാതെയാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് വഴി
എന്നാൽ റൈറ്റ് ഷെയർസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് ഷെയർസിൽ പിന്നെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ബോണസ് ഷെയർ ഒരിക്കലും റിനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓർ റിനൗൺസ്ഡ് റൈറ്റ് ഷെയർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതേപോലെ റിനൗൺസ് ചെയ്യാനുമുള്ള റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് എടുത്ത ആൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ബോണസ് ഷെയറും റൈറ്റ് ഷെയർസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെയും ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള കുറച്ച് തിയറികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു